இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி ஹிமியா சாம்குள்ள வந்த உங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஒயிட் ஷர்ட்டை ஒயிட் ஷர்ட்டாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுலேயும் மற்ற ட்ரெஸ்லேருந்து சாயம் எதுலையாவது இதில் ஏறிச்சு அவ்வளோதான் அது வந்து போகவே வைக்கவே முடியாது மற்ற மற்ற கரையாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எப்படியாவது நம்ம தேய்ச்சி கீச்சு போக வச்சிடலாம் ஆனால் வந்து சாயம் ஏறிட்டு அப்படின்னா அது வந்து போகவே போகாது டிவியில் காட்டுற மாதிரி ஆளாக வேனிஷ் எது போட்டு முக்கி அப்படி தூக்கணுன்னு அப்படி வெள்ளவெளியும் ஆகிறது அந்த மாதிரிலாம் ஜென்மத்துக்கும் ஆகவே ஆகாது அந்த மாதிரி ஷர்ட்டை வந்து என்ன பண்ணலாம் எப்படி அது வந்து ரீயூஸ் பண்ணலாம் யாருக்கும் கொடுக்கவும் முடியாது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஏதாவது வேறு ஏதாவது பண்ணி வேணால் கொடுக்கலாம் அது மாதிரி எப்படி இதை மாற்றலாம் வேறு ஷர்ட் மாதிரி மாற்றலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நான் அந்த ரெண்டு ஷர்ட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டிஷர்ட்டு ஒரு ஷர்ட் அதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு பக்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஷர்ட் பார்க்கலாம் பக்கெட்டில் அந்த ஷர்ட் முங்குற அளவுக்கு சுடு தண்ணி ஊற்றி சுடு தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கணும் ஒரு பக்கெட்லேயோ இல்லை ஒரு ஒரு அகலமான டப்லியோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேன் கல் உப்பு இல்லைனா தூள் உப்பு எது வேணால் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஒரு மேஜிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்க போகிறேன் அது என்ன அப்படின்னா ஃபேப்ரிக் டை ஃபேப்ரிக் டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது துணிக்கு போடுற சாயை பொடி அப்படின்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க த்ரெட் ஸ்டோரில் இல்லை ஃபேன்சி ஸ்டோர்லலாம் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப விலையும் ரொம்ப கம்மி தான் கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும் நான் வந்து பிங்க் கலர் போடுறேன் ஒரு ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு ஒன்றரை கிராம் பவுடர் அந்த மாதிரி போட்டால் போதும் இப்போ நான் பிங்க் கலரும் வயலட் கலரும் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு டார்க் பர்பிள் கலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சிங்கிள் கலராகவே போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு கலரும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து அந்த ஷர்ட்டை வந்து முக்க போகிறேன் இப்போ அந்த கலர் வந்து நல்லா கரைஞ்சி கரையணும் ஒரு பக்கம் இருந்து ஒரு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்லா கரைச்சிருங்க கரைச்சி விட்டுட்டு இப்போ நான் வந்து வயலட் கலர் ஊற்றுறேன் இது நான் ஆல்ரெடி வெண்ணில் போட்டு உப்பு போட்டு வச்சுருந்தது ஸோ அதையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு டார்க் இது கிடைக்கும் ஏன்னா பிங்க் கலர் போட்டோம்னா அந்த கரை வந்து தெரிஞ்சிடும் பிங்க் கலருக்குலாம் அந்த கரை வந்து மறையாது கொஞ்சம் டார்க் கலருக்கு தான் கரை வந்து நமக்கு தெரியாமல் ஆகும் பிளாக்கு ப்ரௌன் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து அந்த வயலட் கலர் ஆட் பண்ணேன் இப்போ அந்த தண்ணியில் அந்த ஷர்ட்டை போட்டுட்டு ஒரு குச்சி இல்லைனா ஒரு ஏதாவது கரண்டி அதை வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுணும் அது கலக்கி விட்டுட்டோம்னா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா இது பண்ணிடுங்க அப்போ அந்த தண்ணியில் இருக்கிற சாயம்லாம் ஒரு ஒன் மினிட் டூ மினிட்ல அதில் ஏறிடும் ஏறினதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து ஒரு பக்கெட்டில் டேப் வாட்டர் சாதாரணமாக சுடு தண்ணி இல்லை சாதாரண தண்ணி தான் அதில் வந்து அதில் முக்கணும் முக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வாட்டி தண்ணியில் முக்கிட்டு புளிஞ்சு காய போட்டுடலாம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒயிட் கலர் ஷர்ட் வந்து ஒரு வேறு ஒரு ஷர்ட் மாதிரி ஆகிடும் வேறு ஒரு கலரில் ஷர்ட் மாதிரி ஆகிடும் அந்த கரையும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஒயிட் கலரில் ஒரு கரர் தான் எப்படி தெரியும் அதுவே இந்த மாதிரி வயலட் கலரில் அந்த கரை வந்து என்ன எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் கலரையே மாற்றிடுறேன் இதுலேயே வந்து இது வந்து பே பேசிக் மெத்தட் தான் இதுலேயும் இன்னும் நிறைய இருக்குது பத்திக் டிசைன் அது இதுன்னு நிறைய இருக்குது இப்போ வந்து நான் வந்து டிஷர்ட் முக்கி காட்டுறேன் நம்ம ஒயிட் ஷர்ட் வந்து ஒயிட் கலர் டிஷர்ட்டோ ஒயிட்டாக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி லைட் எல்லோஷா எல்லோஷாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மாற்றிடலாம் உண்மையாகவே எல்லோவாகவே மாற்றிடலாம் ஸோ அதனால் நான் இப்போ எல்லோ கலரில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்து நம்ம அந்த ஷர்ட்டை பண்ண மாதிரி காய் போட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எல்லோ கலர் ஸ்லீவ்லெஸ் மாதிரியே இருக்கும் இது வந்து துவைச்சாலும் அந்த கலர்லாம் போகாது நம்மளுக்கு எப்படி துணியில் சாயம் ஏற்றுறதோ அதே மெத்தட் தான் இப்போ டிஷர்ட் இப்போ ஷர்ட் காட்டுறேன் ஷர்ட்டில் வந்து பட்டன்லலாம் அந்த கரை படியாது அது மாதிரி நீங்கள் பக்கெட்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னா பக்கெட்லலாம் படியாது துணியில் மட்டும்தான் அந்த சாயம் வந்து ஏறும் இப்போ உள்ளே அந்த கரை இருந்த இடத்த காட்டுறேன் கரை போன மாதிரியும் இருக்கும் வேறு ஒரு புது ட்ரெஸ் போட்ட மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ நான் சொன்னது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு மெத்தட் தான் இன்னும் இதில் நிறைய மெத்தட் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது பழைய ஷால் அதெல்லாம் கூட சூப்பராக மாற்றிடலாம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க